Hi students, under the very good morning. Students, this video lo gunshot problems ni explain yes. Meko already e questions answers sanne kora na Telegram group lo upload yes. Aithe answer nala upload cheydam vallala chala mande ki agdang gak poch. Andu kosam nene explanation ne istaro. Okay na video ne skip cheyguna purti ra chundi. Meko rape jarega boy ne chundi intermediate second year exams lo e problems lo nunchi. चाला चाला वर्को प्रॉब्लम्स है तो वो कच्चे तंग आवश्यक है एग्जाम्स लोग है ना एट मार्क्स के अटैचर प्रॉब्लम्स अलग ही फोर मार्क्स प्रॉब्लम्स टू मार्क्स के बड़ा कोने प्रॉब्लम्स अटैच होता है अब अन्य कोण में को रेप एग्जाम लॉस है सो कावर टीने ने पर चप्पल बैठे डोंट एक क्वेश्चन सेंट में मुख्य मायने बाटने नहीं मैं टेलीग्राम ले बैठना हूँ आ टेलीग्राम ले बैठने टोंडे आप क्वेश्चंस के आंसर्स इन बोला अंदर ना प्रोजेस है ना मैं को ये कड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिस्तना हूँ ओके इन दिलो मैं को फर्स्ट वन टोंडे एट क्वेश्चन क्वेश्चन एंडी ये ओपन आर्गन पाइप इसे 85 सेंटीमीटर ओके ना ओपन पाइप लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंटे मानो मिला रास्कुन टाइम हो डायग्राम में कर्दन वाला में चिपतु ना नो अलग ही एक ना मान की साउंड रेजोनो टाइम दी लेंथ अच्छे से 85 सेंटीमीटर्स अंच इवर्टन जरिए दी अलग ही फ्रीक वेलोसिटी अंति चढ़ो वेलोसिटी इन येर 340 मीटर्स पर सेकंड ने � मान लेम अड़ोत नडो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अड़ोत नडो ओपन पाइप लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूला n is equal to v by 2l मान कि ये फार्मूला गुरु तुम्हें ये चिन्ना प्रॉब्लम नहीं इजी का चाहिए चु ओके ना सो इप्पर एन आज दम वीडी ने इकड़ा सब्सट्रेट जेस कुंडा ओके ना इकड़ा मानो मो 340 मीटर पर सेकंड ले � सॉल्व जैसे ना इजी का उन्नत नंबर आता है मतलब यूनिट्स चेंज आउट करना ये पढ़े ना कहना प्रॉब्लम चाहिए आर अंडे यूनिट्स अन्य बुढ़ा सीजेएसओ लैप होता है एमकेएसओ ये तो ऑफ सिस्टम लोने उन्नत है ओके राइट सो मानों ये सेंटीमीटर्स नहीं मीटर्स लोग तीस कुंटे जीरो पॉइंट एट फाइव ओके ना ये पढ़ो मानों 340 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 85 इन्हें मिल रही है लो पाला हारो ये ना भाई जो अंडे 100 मज़रों में नोट डब्बे 1.70 होते होंगे 2 इनटू 0.85 में था 1.70 सो मान की कड़ा 0 0 स्टेज को उच्च होता है तो दांत अंडे मुंह में रेंज आ रहे हैं 340 डिवाइडेड बाय इकरा 1.70 जीरो उन्हें कर दा, सो मानो ये जब दम ये सेवन नहीं इस साइड तेज करना, सो आप लोग सेवेंटीन इनटू टेन तो दा पावर ऑफ माइनस वन ना होता होंगे, सो देवरफॉर ये पावर ऑफ माइनस वन पाइक वेल्थे थ्री फोर डबल जीरो, अंटे पावर टेन ना होता होंगे, ये दी पावर माइनस वन का उठे पाइक वेल्थे प्लस वन होता ह 17 हो, 17 one सो, 17 two सो, सो आंसर हो जाएगा मानकी 200 हेड्जेस, हेड्जेस अंडे, मानकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स का बटी मानो मो 200 हेड्जेस अंदर आया रे, ये यूनिट्स ने भी कंपलसरी मेंशन चाहेंगे, मेरा आंसर आज ना पढ़े एग्जाम लो यूनिट्स पेटले तो न कौन दे, मेरे को कच्चे तंग मार करने का जस्स सर, ओके ना वक्त मार्ग चीज़ है जानी यूनिट पैटर्न पर तेरे मात्रम वक्त मार्ग तीस अस्तर आदि रोल आन माता काबिटी मच पहुँच दो मैं कि दंता चेहरे में लाख पहुँचे ना वो अगर ये स्टेप्स राशि ये आंसर राशि ना जानी वक्त मार्ग किस तर ओके ना आदि एडवांटेज है ना तो यूनिट से पुरु बोला मच पहुँच दो सो वन टू 70 सेंटीमीटर्स इच्छा अलग है वेलोसिटी ऑफ़ द साउंड अच्छे से 
త్రీ థర్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని ఇచ్చారు మీరు వాళ్ళు ఎంత అయితే ఇస్తే అది వేసుకోండి ఒకళ్ళు ఇవ్వనప్పుడు త్రీ థర్టీ వేసుకోండి త్రీ థర్టీ వేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీని అడిగారు కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఇందాక రాసింది ఓపెన్ పైప్ దానికి వి బై టూ ఎల్ క్లోజ్ పైప్ కైతే వి బై ఫోర్ ఎల్ అని వేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి యాజ్ ఈజ్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మీటర్లో ఇచ్చినప్పుడు మీటర్లో తీసుకోవాలండి సో కాబట్టి జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో వేసుకోండి నెక్స్ట్ త్రీ థర్టీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సో ఈ విధంగా మీరు వేసుకుంటే మీకు క్యాల్కులేషన్ చేశారంటే వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ హెడ్జెస్ వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ హెడ్జెస్ అని వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి టైం వేస్ట్ అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను మీకు అక్కడ ఉండేది అర్థమవుతుంది బట్ ఈ ఫార్మ్లో ఎందుకు చేసాము అనేది మైండ్కి రావాలంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు అందుకోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం మనకి కంటిన్యూషన్ ఉన్నాయే అవి వచ్చేసి డాక్టర్ ఎఫెక్ట్ డాక్టర్ షిప్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు అవసరం లేదు సో దాదాపు మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్సే ఇస్తారు అలాగే మీకు ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో మీరు కిచ్చాప్లో క్వశ్చన్ దానికి బాగా నేర్చుకోంటే దానికైనా ప్రాబ్లమ్ ఇస్తారు ఆ మూడింట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినావు పొటెన్షియల్ మీటర్ ఉంది కదా సో దాంట్లో రెండు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఇంకొకటి టూ సెల్స్ కాంబినేషన్ ఒకటి సో వాటిలో దేనికి ఇచ్చినా కానీ క్వశ్చన్ అనేది ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వాలి ఇస్తారనమాట సరే ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో మీకు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను చూడండి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో వన్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ సో ఇందులో ఏమైనా అడిగాడంటే ఇక్కడ త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ టూ ఓమ్ ఫోర్ ఓము ఫైవ్ ఓము కనెక్టెడ్ కాంబినేషన్ ఇన్ ప్యారల్ అనమాట సో ప్యారల్ కాంబినేషన్ లో మనకి మూడు రెసిస్టెన్స్ లు ఇవ్వడం జరిగింది టూ ఓము ఫోర్ ఓము ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇచ్చాడు ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కి మొత్తం రెసిస్టెన్స్ లో అన్ని కూడా ఇలా ఒక సైడ్ కే ఇవ్వడం అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క వోల్టేజ్ దగ్గర మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టోటల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక చూస్తే ఎంత అవుతుంది సరే ఫార్ములా ఏంటి ప్యారల్ కాంబినేషన్ లో వన్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ వేసుకోవాలి అలాగే సిరీస్ లో అయితే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ అని వేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు వన్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ వేసుకోండి టూ కి ఫోర్ కి ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది సో అలాగే పైన మనకి టూ వచ్చి టూ టైమ్స్ పోతుంది ప్లస్ ఫోర్ వచ్చి వన్ టైమ్ పోతుంది ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ వస్తుంది దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు నాలుగు ఐదు ఫోర్ కి ఫైవ్ కి ఎల్సిఎం ట్వంటీ నాలుగు ఐదు ఇరవై ఫోర్ వచ్చేసి ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ వచ్చి ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ సో టోటల్ గా నైన్టీన్ బై ట్వంటీ వచ్చింది సో వన్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ బై ట్వంటీ అయితే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది రెసి ప్రోకల్ ట్వంటీ బై నైన్టీన్ అవుతుంది అంతే ఇక్కడ యూనిట్స్ హోమ్స్ అని పెట్టండి ఓకేనా రైట్ సో ఈ విధంగా అయితే మీరు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని చేయొచ్చు ఇలాంటివి ఇస్తారు ఖచ్చితంగా కానీ కొంతమంది చేయలేకపోతారు మీరు వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ వైర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ఆర్ ఓకేనా ఒక వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ బెండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఒక వైర్ ఉందంట ఆ వైర్ ని ఒక సర్కిల్ లాగా బెండ్ చేశారు ఈ వైర్ మొత్తం యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఫోర్ ఆర్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది డయామీటర్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర కానీ మనకి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు మనకి సగం అనమాట దాంట్లో సగం అని అని చెప్పి మనం టూ ఆర్ అని చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు చూద్దాం సరే మీరు ఇప్పుడు దీన్ని రెండు భాగాలు చేసుకోండి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం వేసుకుంటారు ఆర్ వన్ లో ఆర్ టూ లో వేసుకోండి ఓకేనా సో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 
ఇలా కంటిన్యూషన్ గా ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇదంతా కూడా మనకి ప్యారల్ కనెక్షన్ లో ఉంటది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు రెండు రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా కనెక్షన్ ఇచ్చాం అనుకోండి సో ఇదే కనెక్షన్ సిరీసా ప్యారల్ ప్యారల్ కదా సో ఆ విధంగా ప్యారల్ కాబట్టి మనము ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం ప్యారల్ కాంబినేషన్ లో మనం ఏం రాస్తాం వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కదా సో ఆర్ వన్ ఆర్ టూ కి ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఒక నిమిషం సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఆర్ వన్ కి ఆర్ టూ కి ఎల్సిఎం ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ అవుతుంది అలాగే పైన వచ్చేసి ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ వస్తుంది ఇది వన్ బై ఆర్ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఆర్ కదా సో దానికోసం ఏం చేస్తాం రేసి ప్రకారం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని రాస్తాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఏది ఎంత వాల్యూ మనకి ఇచ్చినాడా సో టోటల్ వచ్చి ఫోర్ ఆర్ అని ఇచ్చున్నాడు సో ఇప్పుడు టోటల్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి వచ్చి టూ ఆర్ కదా సో దీన్ని మనము డివైడ్ చేసుకున్నాము టూ ఆర్ ఒకటి ఆర్ టూ వచ్చేసి ఇంకొక టూ ఆర్ అర్థమవుతుందా ఒకటి వచ్చి టూ ఆర్ ఇంకోటి వచ్చి టూ ఆర్ దేర్ ఫోర్ టూ ఆర్ ఇంటూ టూ ఆర్ టూ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఇప్పుడు ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా ఫోర్ ఆర్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై టూ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వైర్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ ఇంకేం మిగిలింది వన్ ఆర్ అంటే ఏంటి వన్ ఓమ్ అనమాట సో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఓమ్ అవుతుంది ఇది ఆన్సర్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది మీకు ఏం చేస్తానంటే మాక్సిమం డౌట్లు వచ్చే దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా పోతా మీరు ఆ పీడిఎఫ్ ని అదే ఫొటోస్ పెట్టాను కదా టెలిగ్రామ్ లో దాన్ని చూసుకుంటా ఉండండి చూడండి ఒకసారి వన్ ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు డౌట్ వచ్చే దగ్గర నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఏం అడిగారు పొటెన్షియల్ మీటర్ వైర్ వచ్చేసి ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చారు అలాగే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సిక్స్ వాల్స్ ఇచ్చారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎండ్స్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద విచ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ద పొటెన్షియల్ వైర్ అన్నాడు సో మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా సిక్స్ వోల్ట్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లెంత్ ఫైవ్ మీటర్స్ అలాగే బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఎక్కడ వచ్చిందంట వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర వచ్చింది ఓకేనా ఏం అడుగుతున్నాడు ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ సెల్ అని అడుగుతున్నాడు సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి డేటా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఇంటూ లెంత్ అనేది మనకి కావాలా సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది వి బై ఎల్ ఓకేనా వి బై ఎల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా సో ఇక్కడ వాళ్ళు అదే మీకు ఆన్సర్ లో ఇస్తున్నాడు వోల్టేజ్ సిక్స్ అలాగే ఇక్కడ లెంత్ వచ్చేసి లెంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ మీటర్స్ అని ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ ఎందుకు సెంటీమీటర్స్ లో తీసుకున్నాము వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ కదా బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అందుకని ఇక్కడ కూడా దీన్ని సెంటీమీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఈ విధంగా మనం రాసుకున్నాం అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేశారు మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా స్టెప్ ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నారు సో మీరు కూడా అలాగే చేయండి ఎటువంటి డౌట్ ఏం లేదు దాంట్లో తప్పేం లేదనమాట ఎలా చేసినా మీకు ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది సిక్స్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ లెంత్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ సో ఈ విధంగా మీరు క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది ఓకేనా ఓకే ఈ విధంగా అయితే చేయండి నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది అది కూడా ఏంటి టూ సెల్స్ టూ సెల్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట వీళ్ళు మీకు దాదాపు ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తారో దానికి రిలేటెడ్ గా సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఇస్తారు డిఫరెంట్ గా ఏమి ఇవ్వరు ఓకేనా అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు స్టేషనరీ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి డాక్టర్ ఎఫెక్ట్ లో ప్రాబ్లం ఏమైనా ఇస్తారా అలా ఏం మాక్సిమం ఇవ్వరు మీకు దానికి రిలేటెడ్ గా ఉండేది ఇస్తారు ఓకేనా రైట్ సో దీంట్లో ఆ క్వశ్చన్స్ వరకు చేయండి వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మీకు పెట్టినటువంటి పీడియో ఫ్లో టిక్ చేస్తున్నాను ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ లో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో విఎస్ బై విపి బై ఎన్ఎస్ బై ఎన్పి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్వర్ట్ అయ్యి
టర్మ్స్ ఉంటే టెన్ రౌండ్స్ కనుక ఉంటే మనకి సెకండరీ కాలేజ్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అనేది చెప్పమంటున్నాడు సో మనం దీనికోసం ఏం చేయొచ్చు మనకి సో మనకి ఇక్కడ చేసాడు ఆల్రెడీ డేటా విఎస్ బై విఎస్ వాల్యూ విపి వాల్యూ విపి అంటే ప్రైమరీ కాయల్ యొక్క ఓల్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ అలాగే ఇదేంటిది సెకండరీ కాయల్ యొక్క ఓల్టేజ్ టూ థౌజండ్ సెకండరీ కాయల్ యొక్క ఓల్టేజ్ టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ఎస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయల్ ఎన్పి ఇచ్చారు ఎన్పి వచ్చేసి ఎంత ప్రైమరీ కాయల్ టెన్ మనకు కావాల్సింది ఏంది ఎన్ఎస్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయల్ మనకు కావాలి సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు విఎస్ బై విపి వేయండి టూ థౌజండ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్పి కాస్త ఇటు వస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది ఇంటూ టెన్ సో పైన టూ జీరోస్ కింద టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి టూ ఫైవ్స్ వేయండి సో ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ టర్న్స్ అని వేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ అలాగే డ్యూయల్ నేచర్ చూడండి డ్యూయల్ నేచర్ లో వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఉంది సో దాన్ని కూడా నీట్ గా సాల్వ్ చేసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడుగున్నారు మిమ్మల్ని ఈ సంవత్సరం కూడా ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అనమాట సో కాబట్టి దాన్ని మిస్ చేయొద్దు వాట్ ఈస్ ద డిబ్రోక్లీ వ్యూవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో అయిపోయింది నేను ఇంకా క్లాసెస్ అదే ఇంకా వీడియో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ ఈ రేకులు రూమ్ అయ్యేసరికి నాకు సెగకి ఊరిక చెమట కారిపోవడం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది అందుకే చేయలేకపోతున్నాను బట్ మీకు ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ సంబంధించిన క్లాసెస్ మాత్రం వీలైతే మ్యాక్సిమం ఇలాగే చేస్తాను లేదంటే మనకి సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ల్యాప్టాప్ ఉంది సో దాంట్లో మీకు వాయిస్ ఇస్తూ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి వీడియోస్ చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి బాయ్ బాయ్